हेलो गाइस कैसे हैं सभी लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में दोस्तों अब बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की आपको टाइम टेबल दिख रही है कितने बजे से अपनी क्लास चलती है रीजनिंग की तीन बजे से जीके जीएस की पांच बजे से और हिंदी की अपनी चलती है आठ शाम को आठ पीएम पे तो याद रखिए इनको आपको अटेंड जरूर करना है जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है साथ ही साथ यूपीएसआई की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए हिंदी टेस्ट आप सुबह से सात बजे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाया करेगा साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास मिलेगी वो भी टाइम टेबल में फिक्स कर दूंगा टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो भी डालूंगा हिंदी की जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथ ही साथ मूल विधि के कुछ क्वेश्चन और रीजनिंग के कुछ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से बनते हैं जैसे कि जनहित से रिलेटेड या फिर हमारे कानून व्यवस्था पुलिस प्रणाली से लेकर वो सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा और बाकी आप देख रहे हैं जो हमारे नीचे आप चैनल देख रहे हैं ये जो बीएससी पेपर हैकर बीए पेपर हैकर बी कॉम पेपर हैकर हाई स्कूल इंटर पेकर पेपर हैकर बी एड पेपर हैकर और सूरजराज ब्लॉक ये हमारे अनोदर चैनल है इनको आप सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सामने है तो दोस्तों सभी लोग देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं पहला क्वेश्चन आपका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम 2021 के लिए जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाए तो देखिए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो जो जो क्वेश्चन आपको देखिए अपनी आपको तैयारी को देखना है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है मैं जो आपको नौ क्वेश्चन में डेली आपको एक वीडियो दे रहा हूं याद रखिए 900 क्वेश्चन टोटल आपको 900 क्वेश्चन दूंगा जिसमें 50 भी 50 क्वेश्चन डेली मतलब कि प्रत्येक दिन वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो आपको मान लीजिए 18 दिन में आपको ये पूरा सिलेबस हो जाएगा 900 क्वेश्चन का और 900 क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको यहां से यहां से नौ क्वेश्चन में से आपको बता रहा हूं पैंतालीस क्वेश्चन प्लस करके आएंगे पैंतालीस क्वेश्चन प्लस करके आएंगे एग्जाम में वादा करता हूँ आपसे पैंतालीस क्वेश्चन प्लस करके आएंगे रीजनिंग में भी जीके जीएस में भी उसमें तो आपको बिल्कुल सरकारी गवर्नमेंट सीट आपको मिलने वाली है इस बात को याद रखना एक क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिलने वाली है ठीक है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेपर हैकर को जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो तैयार करके जाएगा तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस क्वेश्चन को आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आपको अपनी तैयारी देखनी है कि आपकी कितनी तैयारी है ठीक है तो यहां बोला गया पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है आंसर दीजिए यार ये तो आपको पता होगा बहुत दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल होगा कोकर टेट के नाम से जाना जाता है ये गुजरात से लेकर गोवा तक फैला हुआ है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम क्या कहते हैं बिल्कुल ठीक है उसे हम होमन कोड के नाम से जानते हैं जो आप कैप्चर कोड वगैरह होते हैं जो आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो कैप्चर कोड एक भरा जाता है उसी को हम होमन कोड कहते हैं ठीक है बह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है पढ़ा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं ह्यूमन कोड कहते हैं या जैसे हम कैप्चर कोड भी कहा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है समाचार पत्र केसरी जानते हैं उसका संपादन किसने किया था सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी जिसने दिया है बीजी तिलक और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम को फेसबुक पेज पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और जितने भी हमारे चैनल हैं वो सारे सब्सक्राइब कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ठीक है तो आपको हो जाएगा जिसे हम बाल गंगाधर तिलक बोला जाता है ठीक है और इसकी जो केसरी जो पत्रिका थी वो समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में था नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं यह चौथा क्वेश्चन बोला गया है दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहा से की थी सभी लोगों के आंसर यहां आना स्टार्ट हो गए और आप सभी लोगों के आंसर जो भी आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी जरा राइट आ रहा है वो है साबरमती आश्रम और साबरमती आश्रम गुजरात में है और इसकी बात की जाए 12 मार्च 1930 में इसकी मतलब कि जो रैली निकाली गई थी यात्रा निकाली गई तो वो बारह मार्च उन्नीस में निकाली गई उन्नीस में निकाली गई थी और जिसमें जो लोग शामिल थे वो अठहत्तर लोग शामिल थे इस बात को याद रखेंगे अठहत्तर लोग शामिल थे और बारह मार्च उन्नीस में ये निकाली गई थी बाद में ये किस में बदल गई थी तो आप कह सकते हैं ये अभग्य आंदोलन में बदल गई थी ठीक है बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे और ये इसका उद्देश्य क्या था डांडी यात्रा निकालने का साबरमती आश्रम से तो आप कहोगे महात्मा गांधी द्वारा इसलिए निकाला गया था क्योंकि हम लोगों पर का जो नम, नमक है ना नमक खाते हैं जो नमक पर कर लगा दिया गया था कि आपको नमक भी खाओगे तो आपको इतना कर देना पड़ेगा तो उस लिए निकाली गई थी ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था नमक कर उसको
बहुत ही बढ़िया ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छठा क्वेश्चन आपके सामने है ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को बिल्कुल ऐसे जो मैंने आपको लिखा है ये सब कुछ आपको वहां देखने को मिलेगा ताकि आप इसको रिपीट कर सकें एक बार जरूर पढ़ लेना यार इसको वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप समझ में आ जाए यहाँ बोला गया है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल ठीक है जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्को डिगावा ने की थी और ये कब की थी तो आपको चौदह सौ में की थी ठीक है समझ में आ रहा है और ये क्या होता था आप कहोगे ये पुर्तगाली क्या था यात्री था ठीक है पुर्तगाली कह सकते हैं ये पुर्तगाली यात्री था इस बात को याद रखेंगे और इसको बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा और जो भारत में जो उतरा था वो कालीकट कालीकट बंदर कहा है वहां पर ये उतरा था जब वो समुद्र के मार्ग से आया था वासे वास्को डिगामा तो उस भारत में जब उतरा था तो वो कालीकट जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर ही उतरा था और ये पुर्तगाली यात्रा मतलब कि यात्री था इस प्रकार से कह सकते हैं यात्री था ठीक है यात्री था तो ये यहां से पॉइंट बन जाते हैं तो आप इस बात को याद रखेंगे तो कभी भी पूछ लेता है कब आया था चौदह में आया था यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में भारत में पहली अंग्रेजी व्यावसायिक कंपनी कहाँ खोली गई थी सब लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप इस क्वेश्चन का सटीक आंसर देते हुए चलेंगे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है सूरत में खोली गई थी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अब कभी भी आ जाता है कि सूरत में तो खोली गई थी लेकिन कब खोली गई थी तो आपको सोलह सौ ईस्वी में खोली गई थी सबसे पहली कंपनी थी ठीक है बिल्कुल और यह कंपनी जॉर्ज कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी इस कंपनी को क्या कहते थे याद रखिए इस कंपनी को जॉन प्रति सॉरी जॉन ठीक है जॉन कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था ठीक है और इसको जो अंग्रेजों द्वारा व्यवसाय जो पहली कंपनी खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी सोलह सौ में इसमें और जो जॉन कंपनी के नाम से जानी जाती थी ठीक है और यदि बात करें अंग्रेजों अंग्रेजों ने पहली बल्ले बंगाल में कब खोली गई कभी पूछ लेता इसमें बंगाल में तो भारत में खोली गई थी यदि कभी ये पूछ ले कि बंगाल में अंग्रेजों ने पहली कंपनी कहाँ खोली थी तो आप कहोगे बंगाल की जब बात करेगा वो बंगाल की जब बात करें याद रखिए जब बंगाल की वो बात करें तो आप लगाएंगे हुंगली में ठीक है तो हुंगली में सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई थी ठीक है ना सबसे पहली अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी बंगाल में इस बात को याद रखेंगे बंगाल में ठीक है ठीक कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आप देखिए आठवां क्वेश्चन है अब इसको तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे बेगम हजरत महल जो अठारह की क्रांति के किस स्थान से संबंधित रही है आपको यह बताना है सभी लोगों को आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो देखिए जो बात की जाए जो अठारह की जो क्रांति थी वो नखलऊ से संबंधित थी तो ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है ए दिया है बिल्कुल राइट है अब बात करने वाले हैं नखलऊ की सरहद आप तो पता ही होगा तो सैलून में यहां दे दिए अठारह में क्रांति हुई थी तो बेगम हजरत महल के बारे में तो नखलऊ में हुई थी तो इस बात को आपको याद रखना है ठीक है इसमें एक विद्रोह चला था आप जानते होंगे जो 4 जून 4 जून से चला था 4 जून अठारह से लेकर ठीक है मार्च अठारह तक चला था मतलब कि पूरे 10 महीने ये युद्ध चला था मतलब कि आपस में लड़ाई होती रही थी विद्रोह चला था ठीक है बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे लेकिन आपको इतना ही पूछेगा कि कहाँ बन कहाँ से संबंधित था तो आप नखलऊ से बता दीजिए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये है नवा क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे गांधी जी द्वारा क्रिया कह सकते हैं क्रियान से प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा है ठीक है इससे जुड़ा कह सकते हैं इससे जुड़ा जो स्थल कौन सा है आपको ये बताना है इससे जुड़ा जो स्थल है वो कौन सा है सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मतलब नील किसानों के लिए चलाया गया था संबंधित था ठीक है महात्मा गांधी द्वारा एक प्रथम एक सत्याग्रह चलाया गया था तो वो कहाँ से संबंधित था वो कौन से स्थान से संबंधित था वो आपको बताना है बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया चंपारण आप जानती हैं तो चंपारण के जो सत्याग्रह था इससे संबंधित था यह सत्य प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था और यह नील किसानों से संबंधित रहा है तो नील किसानों के कहां चलाया गया था तो आपको चंपारण ठीक है चंपारण में चलाया गया था और साथ ही साथ बात करिए किससे संबंधित था आपको ये तो पता ही है नील किसानों से संबंधित था अब नील किसानों से संबंधित क्यों था यह भी पूछ लेता है कभी एग्जाम में तो क्या करोगे अब यह कब चलाया गया था तो आप कहोगे ये जो चलाया गया था चंपारण में यह चलाया गया था उन्नीस में कब चलाया गया था उन्नीस में हुआ था ठीक है बिल्कुल सभी लोग आंसर बिल्कुल राइट दे रहे हैं मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है ना हाँ इसमें किसानों के लिए बहुत घाटा हो रहा था इसलिए चलाया गया था नील किसानों के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला है गीत गोविंद किसकी कृति है 
गीत गोविंद किसकी कृति है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल ठीक है गीत गोविंद जयदेव की कृति है ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है और यदि बात करें जयदेव की तो जयदेव जो बंगाल के शासन लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे इस बात को याद रखिए लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे कौन जयदेव उनकी एक कृति थी गीत गोविंद बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं शिवाजी को राज अभिषेक कब हुआ था बिल्कुल जो शिवाजी थे उनका राज अभिषेक कब हुआ था सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल ठीक है जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में क्या था सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में शिवाजी को क्या बना दिया गया था राम राज अभिषेक कर दिया गया था तो इसको ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है और साथ ही साथ ये क्या है गणराज के गणराज से बनारस के एक पंडित थे जिसे गंगा कह सकते हैं गंगा घाट ठीक है उनके द्वारा कराया गया था और शिवाजी ने जो औरंगजेब थे उसे लोहा लिया था ये तो आपको पता ही होगा बहुत फेमस चीज़ है ये तो शिवाजी ने औरंगजेब से उनसे काफ़ी युद्ध किया थे और उन्हें लोहा लिया था इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बदला लिया था उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है बिल्कुल सभी के आंसर ऑप्शन आप सीज राइट आ रहा है ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान होता है साथ ही साथ ये पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे ठीक है भंगनी या पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी है ठीक है और साथ ही साथ बात की जाए ये गर्म ग्रह भी कहा जाता है सबसे गर्म ग्रह है सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है और इसको भोर का तारा भी कहते हैं ठीक इतना याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरमा आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है टूंडरा टूंडरा है टूंडरा एक क्या चीज़ है सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आ रहे हैं एक ये शीत मरुस्थल है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है ये एक शीत मरुस्थल है इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां पर क्या होता है आ, कह सकते हैं काई और लाइकेन के वृक्ष पाए जाते हैं ठीक है जो शीत मरुस्थल है कुंडरा तो एक शीत मरुस्थल है और यहां पर याद कर रखिए जो काई और लाइकेन के जो वृक्ष होते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं वायुमंडल में सबसे निचली पर्थ को क्या कहा जाता है वायुमंडल के सबसे निचले पर्थ को क्या कहा जाता है बिल्कुल ठीक है जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट है छोप मंडल कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या बात करने वाले हैं देखिए ध्रुव से मतलब कि यहां से लेकर यहां 18 किलोमीटर तक की सॉरी 8 किलोमीटर तक की आठ किलोमीटर की जो दूरी होती है वो छोप मंडल तक आती है पहली जो पर्थ होती है वो छोप मंडल कर आती है और जो मध्य वाली जो पर्थ होती है मध्य वाली वो अठारह किलोमीटर की होती है ऊंचाई पर होती है ठीक है बिल्कुल और जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं ठीक है वो यहीं पर घटित होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपको छोप मंडल में होती है ठीक हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो भारत का सबसे ऊंचा पठार आपकी बात करने वाले हैं सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भारत का देखिए जब भारत की बात करते हैं तो आपको बहुत याद रखना चाहिए वो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है इस बात को याद रखेंगे लद्दाख का पठार सबसे भारत का सबसे ऊंचा पठार है और यदि कभी पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है पूछ लेता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आप कहेंगे पामीर का पठार जो पामीर का पठार है वो विश्व का सबसे ऊँचा पठार है ठीक है और यदि बात करें भारत का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है तो आप कहेंगे लद्दाख का पठार जो कितना है आप कहोगे दस ठीक है दस हजार फिट ऊंचा है ठीक है कितना है दस हजार फिट ऊंचा है इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है आपसे भारत की बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर जिसने भी गोदावरी दिया है ऑप्शन नंबर डी इज राइट है इसकी लंबाई की यदि बात करूं तो चौदह किलोमीटर लंबी है ठीक है चौदह सौ पंद्रह चौदह सौ पैंसठ किलोमीटर लंबी है और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकली हुई है ठीक है नासिक एक जिला है उसके त्रिपुरम पर्वत से निकली हुई है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक है इनमें बहुत सारी सहायक नदी है गोमती की जैसे कि जो वेद गंगा भी है ठीक है और जो प्रवड़ासा है या प्राहिता है इनको या फिर 
मंजरा भी बोला जाता है तो मंजरा भी इनकी सहायक नदी है बस इतना नहीं पूछेगा आपसे बस ये पूछेगा कि गोदावरी है तो गोदावरी कितनी लंबी किलोमीटर है तो आप पूछ लेगा कि चौदह किलोमीटर लंबी है और कहाँ से निकली है तो आप कहोगे ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिवंग पर्वत से निकली हुई है बस इतना याद रख लीजिए बाकी वहाँ और कहाँ गिरती है तो आपको होता है बंगाल की खाड़ी में गिरती है नेक्स्ट क्वेश्चन सत्रवा क्वेश्चन आपके सामने है मात्र देवी बोला क्या है पूजा किस की पूजा किस सभ्यता के संबंधित है आपको ये बताना है कौन से सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे ठीक है बिल्कुल सभी लोगों के आंसर यहाँ राइट आना चाहिए मात्र देवी की पूजा ऑप्शन नंबर सभी लोग सीज राइट दे रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसको बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है सी रोड सीज राइट रहेगा सिद्धू घाटी के लोग जो सभ्यता के जो लोग हैं ठीक है वो मातृ देवी की पूजा करते थे तो ऑप्शन नंबर सीज राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ठीक है जो जैन मंदिर है वो किस धर्म के अन्यों द्वारा निर्मित किया गया था सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आएंगे देखिए जब जैन मंदिर है तो जैनी लोग उसका निर्मित करेंगे तो पहली बात तो इस बात को याद रखिए तो जैनियों द्वारा ही इनको क्या होगा निर्मित किया गया है ठीक है जैनों द्वारा भी निर्मित किया गया है तो ऑप्शन नंबर बीच राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवा को उन्नीसवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को जरूर प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको देखिए जो वीडियोस है इसका मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन उसमें दे दूंगा टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहां आप बताइए क्या रहने वाला है बिल्कुल ऑप्शन नंबर भाई अठारह का बी आना सभी का राइट हो गया है ठीक इसको बताइए देखिए बोला गया है पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है पनामा जो नहर है वो कौन से दो सागरों और महासागरों को जोड़ती है बस आपको यह बताना है सभी का आंसर राइट आना चाहिए सभी का आंसर राइट आना चाहिए भाई बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बढ़िया प्रशांत महासागर को जोड़ती है जोड़ती है साथ ही साथ आल्टमानिक महासागर को भी जोड़ती है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है तो अलर्ट कह सकते हैं अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है डी इज राइट रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बीसवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है देखिए ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है बताइए बिल्कुल सभी को ऑप्शन नंबर सी राइट आना स्टार्ट हो गए हैं तोती कोरिन जो बंद कह सकते हैं बंदरगाह है ये हमारे पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है बाकी जितने आप देख रहे हैं वो पश्चिमी तट में स्थित होते हैं ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इक्कीसवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दिल्ली में सर्दियों देखिए दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है क्यों होती है इसका कारण बताइए दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है इसका कारण क्या है सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है उत्तर पूर्व मानसून कारण होती है या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है आप बताइए समहनीय वर्षा के कारण होती है बताइए किसके कारण होती है वर्षा बिल्कुल ठीक है भाई यहां बोला गया है इन्होंने कहा भाई बिल्कुल यहां बोला गया है जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है भाई विक्षोभ के कारण होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है सर्दी में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ठीक है सभी का आंसर राइट आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों में जहां जहां कम बिल्कुल दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं उसी कारण भूमध्य सागर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो क्षेत्र की तरफ आ जाती हैं और इस कारण से क्या होता है वहां वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए इस क्वेश्चन को देखेंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या रहेगा यहां बोलिए आपके सामने बाईसवा क्वेश्चन आ चुका है सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है आप सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल ठीक है सामूहिक उपभोग का मतलब होता है घरेलू खपत से होता है तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपको देखिए यहां तेईसवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को जरूर प्रेस करेंगे ठीक है तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है तेईसवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है राष्ट्रीय आय देखिए बोला गया राष्ट्रीय आय को ठीक है और किस नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है किस एक नाम और है राष्ट्रीय आय का जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है वो क्या है साधारण लागत है बाजार कीमत है फिर साधारण लागत है क्या ठीक है जीएनपी है फिर एनएनपी है तो सभी लोग कहेंगे कि एनएनपी साधारण लागत के द्वारा भाई एनएनपी हो जाएगा ना बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है 
और इसकी यदि फुल फॉर्म की बात की जाए एन एन पी को क्या बोला जाता है कभी पूछ लेता है ठीक बहुत बढ़िया इसे कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है ठीक है इसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे तो ठीक है बिल्कुल इसे हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं क्या होते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहां बोला गया चौबीसवा क्वेश्चन देखिए यहां बोला गया है भारत में राज्यों के लिए राजस्व और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निर्णय में से क्या है सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल सभी लोगों की आंसर राइट आना चाहिए कि भारत में राज्यों के लिए ठीक है राजस्व और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निर्मित से क्या है ये आपको बताना है बहुत ही बढ़िया जो है बिक्री कर ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पच्चीसवा क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस वर्ष भारत जी शिखर सम्मेलन में जो कैसे मेजबानी करेगा आपको यह बताना है किस वर्ष करेगा भाई दो कह सकते हैं दो में करेगा दो में करेगा दो में करेगा जी ट्वेंटी की बात करने वाले हैं जी सभी का आंसर राइट आ रहा है जी ट्वेंटी में 2022 में करेगा तो ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इलायची ठीक है जो पहाड़ी कह सकते हैं इलायची पहाड़ियों ठीक है जो पहाड़ियां होती हैं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो इलायची जो इलायची जहां से होती है उसकी पहाड़ियां हैं वो किस पर्वत पे अलग स्थित होती है आपको ये बताना है ठीक है बिल्कुल कहाँ पाई जाती है इलायची वाली पश्चिमी घाट भाई सभी के आंसर आप बिल्कुल राइट आ रहा है भी ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है पश्चिमी घाट में स्थित होती हैं इलायची वाली ठीक है इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सत्ताईसवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पूछा गया है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है बिल्कुल सभी के आंसर राइट आना चाहिए सभी के आंसर राइट आना चाहिए भाई क्या होता है बिल्कुल क्या होता है ऑप्शन नंबर सबका डी एस राइट आना देखिए राष्ट्रपति नहीं होता है राष्ट्रपति नहीं होता है याद रखिए भारत के उपराष्ट्रपति होता है सभा देखिए सब जो कह सकते हैं राज्यसभा के सभापति जो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का ठीक है वो कौन होता है उपराष्ट्रपति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अट्ठाईसवें क्वेश्चन को देखिए यहाँ कह रहा है मस्तिष्क ठीक है किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना करता है पहले तो ये बताइए हाँ वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ठीक है सभी का इसको बताओ हाँ बी नहीं होगा राष्ट्रपति नहीं करता है जो राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो क्या करता है वो आप कहोगे वो होता है उपराष्ट्रपति ठीक है यहां बोला गया है मास जो मस्तिष्क है ठीक है तो उसके साथ मिलकर केंद्र का तंत्र का तंत्र का स्थापना करता है कौन करता है भाई सभी का आंसर अट्ठाईस का राइट आना चाहिए बहुत ही बढ़िया कह रहा है मस्तु क्या होता है वो मेरू रज्जू के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र का मेरू रज्जू की बात करने वाले ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है मेरू रज्जू के साथ जब मस्तक से मिलता है तो तंत्र का तंत्र का निर्माण करता है उसकी स्थापना करता है इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल और हमारे पूरे शरीर की तंत्र का तंत्र ही नियंत्रण करता है ठीक है बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ आपका आ चुका है उनतीसवा क्वेश्चन सभी लोग बताने हैं रंग वर्धानता जो होता है किस प्रकार का रोग होता है ये तो सभी को पता होगा एक अनुवंशिक रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ में जाता रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तीसवा क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे चीनी यात्री जो फहान था वो किस शासन के आ, किस शासक के समय भारत में आया था उसमें उसमें भारत का शासक कौन था आपको बताना है ठीक है जो फहान आया था बिल्कुल फहान की बात करने वाले हैं किसके शासक काल में आया था आपको ये बताना है शासक के समय बस शासक काल या शासक काल भी से कर सकते थे यहाँ समय ना लेकर काल दे देखता शासक काल के समय भारत आया था ये बता सकते हैं समय आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई सभी लोग आंसर दे रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ये चीनी यात्री था ठीक है ये चीन का यात्री था फहान जो शासक किसके शासक काल में आया था तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है हाँ यदि कभी पूछ लेता जो हैंग सोंग था यात्री हैंग सोंग चीन का यात्री एक और था हैंग सोंग वो किसके शासन काल में आया था तो आप कहते हैं हर्षबंधन के शासन काल में आया था देखिए जो हर्षबंधन को होगा वो होगा हैंग सोंग ठीक है याद रखिए और यदि बात करें फहान की तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन इकतीसवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भारत के संविधान के किस अनिच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत ठीक है कह सकता है सशस्त्र बलों 
के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंध हो जाते हैं तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू जो हमारे जो भी आर्मी वाले हो डिफरेंस वाले जितने भी होते हैं उनका क्या होता है कि जो उनके अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार होते हैं वो प्रतिबंधित हो जाते हैं उनसे छीन लिए जाते हैं वो कौन से अधिकार हैं बहुत ही बढ़िया आर्टिकल तैतीस के थ्रू जो भी हमारा आर्टिकल जो कह रखा है तैतीस में जो हमारा ठीक है वो चीज दे रखा है इसके अंतर्गत क्या है जो सशस्त्र बल होते हैं उनके सभी अधिकार क्या होते हैं छीन लिए जाते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर डीज राइट रहेगा इकतीस का डीज राइट रहेगा सभी बताएंगे बिल्कुल इकतीस का क्या रहने वाला है डीज राइट रहने वाला है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डीज राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं इसके थ्रू क्या होते हैं मतलब अनुच्छेद इकतीस सॉरी तैतीस के थ्रू अनुच्छेद जो आप आर्टिकल तैतीस है इसके थ्रू जो होते हैं जो डिफरेंस वाले लोग होते हैं उनसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कुछ विशेष रूप से क्या होते हैं मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जो मौलिक अधिकार आम लोगों के होते हैं वो उनके नहीं होते ठीक है इस बात को याद रखेंगे समझ में आ रहा है सभी को चलो ठीक है उसके बाद में क्या आता है अब आ जाते हैं बत्तीसवें क्वेश्चन पर आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार है जो ठीक है वर्तमान में परिस्थिति क्या है आप बताइए जो कोई संपत्ति का अधिकार था वो क्या ऐसा हो गया है मौलिक अधिकार हो गया है मानव अधिकार हो गया प्राकृतिक अधिकार हो गया है या वैधानिक अधिकार हो गया है संपत्ति का जो अधिकार है वो वर्तमान में किस स्थिति में है किस पोजिशन में है इसमें बताइए सभी लोग आंसर दीजिए बत्तीस का आंसर क्या रहने वाला है वो एक हमारा वैधानिक अधिकार हो गया है जो भी संपत्ति का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है वो आपको मिलेगी मिलेगी जिसके बच्चे हैं उसको बच्चों को बच्चों को बच्चों को बच्चों को मिलती रहेगी ठीक है इस बात को याद रखिए और ये क्या है आर्टिकल इकतीस बा उन्नीस एफ के ठीक है मूल अधिकार है तहत आप कह सकते हैं जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल जो होता है आर्टिकल जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा आर्टिकल 31 के थ्रू 31 के थ्रू आपको ये मिलना मिलना है और साथ ही साथ बात करने वाले हैं और जो 19 एफ में 19 के एफ में बोला गया ये चीज तहत एक मूल अधिकार है ठीक है और जो बयालीस में संशोधन जो हुआ था याद रखिए जो बयालीस चौबीस सॉरी चौवालीस में जो संशोधन हुआ था बयालीस में चौवालीस में जो बयालीस में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था भाषा के लिए ठीक है उन्नीस में ठीक है उन्नीस में वो हुआ था इकसठ में उसके बाद में लास्ट बार 2003 में हुआ था बाद में ठीक है उसके बाद में क्या देखा वो तो भाषा के लिए हुआ था तब तो संधि भाषा जोड़ी गई थी कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी आठ तो हुआ था बाईस भाषाएं हो गई टोटल अभी से और अनुसूची आठ के थ्रू अब यहाँ जो बोला गया है वो पूछेगा चवालीस में संशोधन में क्या हुआ था तो चवालीस संशोधन हुआ था वो हुआ था उन्नीस में हुआ था ठीक है उन्नीस में चवालीस संशोधन हुआ था तो उसमें हमारे मूल अधिकार हटाकर देखिए जो एक मूल अधिकार से हटाकर इसे आर्टिकल किसने में रख दिया गया है याद रखिए संपत्ति का अधिकार कितने रख दिया है अब वो 300 ए में रख दिया गया है 300 ए में आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है याद रखिए ठीक है तहत कानूनी अब क्या होगा हमारा एक वैधानिक अधिकार बन गया है एक कानूनी अधिकार बन गया है ठीक है तो कभी भी पूछ ले हमारा संपत्ति का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू चेंज किया गया था जो हमारा एक वैधानिक अधिकार बन गया है या फिर कानूनी अधिकार बन गया वैधानिक को हम कानूनी बोलते हैं ठीक है तो आप कहोगे आर्टिकल तीन के तहत और साथ ही साथ बात की जाए जो चौवालीस में संशोधन हुआ था उन्नीस में तब हुआ था ठीक है इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तेतीसवा क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देश सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे देखिए हमारे जो नीति निर्देश तत्व है उनका उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्व को भाग नंबर किसमें रखा गया है चार में ठीक मौलिक अधिकार को तीन में रखा गया है ठीक है बिल्कुल भाग नंबर चार और कह सकते हैं बिल्कुल सभी लोगों को आंसर राइट आना स्टार्ट हो गया और ये आ, कह सकते हैं जो अनुच्छेद आर्टिकल की बात की जाए आर्टिकल जो हमारा होता है वो छत्तीस से लेकर इक्यावन के तहत रखा गया है ये हमारे छत्तीस से लेकर जो इक्यावन तक है भाग नंबर चार में ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है ठीक है ना याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और 12 से लेकर 12 से लेकर 32 तक हमारे मौलिक अधिकार रखे गए हैं आपको पता होगा ये भाग नंबर तीन में है ठीक तो हमारे हमसे पूछा गया नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के बारे में तत्वों के बारे में सिद्धांत तत्व वही होते हैं 
आप उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बस ये पूछा गया आपसे तो मुख्य उद्देश्य क्या है वो आप मुझे बताइए बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही हमारा क्या है हमारे नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है और ये कहां से लिए गए हैं कभी पूछ ले कि हमारे नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं तो इस बात को याद रखेंगे आयरलैंड के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं यहां बोला गया है चौतीसवा क्वेश्चन आपसे बोला गया हिंद हिंद महासागर क्रिमिक जो क्रिमिक रूप से किस नहर के माध्यम से ठीक है माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है बताइए तो अब यहां बोला गया है कि हिंद जो हिंद महासागर क्रिमिक है ठीक है के रूप में या फिर रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है या फिर जुड़ा हुआ है जुड़ता है बात वही है आपको बताना है या फिर जुड़ता है या फिर जुड़ा हुआ है ठीक है हाँ सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला चौतीस का आंसर बताइए बिल्कुल सभी लोगों का आंसर आ गया अभी लाल सागर हाँ लाल सागर नहीं हिंद सागर को बोलते हैं चलो ठीक है हिंद सागर को ही लाल सागर बोला जाता है ठीक है हाँ बिल्कुल सही है हाँ स्वेज नहर सभी लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी राइट दे रहे हैं भाई डी और जिसने भी डी दिया है ना जो हिंद महासागर रूप जो कहे वो क्या है स्वेज नहर से ठीक है स्वेज नहर के मध्य में क्या है भूमध्य सागर से जोड़ता है तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा ठीक है इस बात को याद रखिए ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है ठीक जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है हाँ ठीक है ठीक है ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला डीज राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे निरपेक्षता देखिए गुट निरपेक्षता है उसका तात्पर्य क्या है उसका मतलब क्या होता है गुट निरपेक्षता किसे कहता है सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है गुट निरपेक्षता का तात्पर्य होता है शक्ति पुंजों से क्या होता है तट स्था था ठीक है तो तट स्था होती है ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बहुत ही बढ़िया सभी को ऑप्शन नंबर भाई ए आना स्टार्ट हो गया उन्नीस में बना था तो यदि कभी डेट पूछ ले तो याद रखिए यह बना था पच्चीस अप्रैल ठीक है 25 अप्रैल याद रखिए 25 अप्रैल से 26 जून के बीच में 26 जून 1945 में याद रखिए कभी डेट पूछ ले तो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के बीच में आता ठीक है भाग लिया था इसने बिल्कुल ऑप्शन नंबर भाई ऑप्शन नंबर ए आना स्टार्ट हो गया सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताना है सैतालीस में क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है बिल्कुल इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी कहते हैं इसका क्या उद्देश्य है भाई इसका जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर डी राइट सी राइट रहने वाला है सी कैसे राइट होगा देखो यहां कह रहा है व्यापार जो विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना है और साथ ही साथ प्रतिबंधों की समाप्ति करना है ठीक है इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार संगठन का जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है ठीक है इसे क्या कहा डब्ल्यू टीओ के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम क्या कहते हैं अंतरा, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है इसकी स्थापना की बात कभी कर ले तो याद रखिए उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी इसका जो मुख्य जिनेवा में इसका क्या है एक मुख्यालय मुख्यालय क्या है इसका जिनेवा में याद रखिए बीस बीपार संगठन का है जिनेवा में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बहुत मोटा चल रहा है तो उसे मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको बताइए क्या रहने वाला है तो जिनेवा तो याद रखेंगे इसका कहा इस मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में ठीक है उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक खेल से खेल क्षेत्र से कह सकता है कौन सा सॉरी यहां बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ठीक है खेल क्षेत्र के जो प्रक्षण के लिए प्रदान किया जाता है प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है मतलब कि खेल कोई खेल रहा है तो कोई सिखाता है उसके लिए दिया जाता है बिल्कुल हाँ उसका प्रेक्षण किया जाता है उसके लिए दिया जाता है सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या रहने वाला अर्थ इसका द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है भाई ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं ऑप्शन बोला गया अर्थशास्त्र देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वो सबसे पहले किसको किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया था आपको बताना है 
बिल्कुल भाई उनतालीसवें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए किसके द्वारा कौन सी ऐसी बैंक थी हाँ भाई सभी को बताइए सेंट्रल बैंक सभी लोग बता रहे हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा बिल्कुल ठीक है सेंट्रल बैंक के द्वारा जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो सेंट्रल बैंक ने सबसे पहले प्रारंभ किया था देना ठीक है इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल और कब दिया था आप कहेंगे नाइनटीन में देना स्टार्ट किया गया था पहली बार दिया गया था ठीक है ना हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को चले नेक्स्ट क्वेश्चन चालीसवा क्वेश्चन आपके सामने है इस यहां बोला गया स्पेल ऑन द जो टाइगर की पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताएं किसने लिखी है ये पुस्तक ये बताइए किसके द्वारा लिखी गई है इसका यह राइटर कौन है आपको ये बताना है बिल्कुल स्पेल ऑन द टाइगर किसकी मतलब कि किसकी बुक है आपको ये बताना है किसने लिखी थी ये ये पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है बिल्कुल ठीक सभी दोनों ऑप्शन माउंट गोमरी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है ठीक है तो जो कह सकते हैं शायद माउंट जो गोमरी है उसके द्वारा ये क्या है लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बिल्कुल यहां बोला गया है वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डॉट 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 स्थित है मतलब कि कहाँ स्थित है आपको ये पूछ रहे हैं साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि को एक अधिकृत एवरेज जो चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है आपको कौन सा है जो जिसके चेक पोस्ट के रूप में भी घोषित किया गया है ठीक है पहले तो ये बताइए कि वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कहां बिल्कुल जब आप ये बता देंगे तो आंसर आपके सामने आ चुका होगा बिल्कुल इकतालीस का आंसर दीजिए हाँ बताइए भाई कह रहे पोर्ट ब्लेयर में स्थित है भाई पोर्ट ब्लेयर में स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा बिल्कुल सही है और जो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह है ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस क्वेश्चन को कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या रहने वाला है बिल्कुल यहां कुछ आपसे पूछा गया है आप जानते हैं संघाई जो कॉपरेशन संगठन है वो कौन से देश ठीक है कौन कौन देश शामिल है आपको ये बताना है संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं बस आपको ये बताना है बिल्कुल तो आपको गे चीन है रूस है और कगाजिस्तान है कगाजिस्तान यहां दे रखा है चीन रूस कागाजिस्तान और कोई है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा देखिए ए यहां से राइट रहने वाला है ठीक है और उज्वेलिस्तान हो जाएगा तगाजिस्तान हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है ए दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है किर्गिस्तान भी हो जाएगा साथ में ऑप्शन नंबर ए इज राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ये क्या है जो संघाई कॉपरेशन संगठन में ये देश शामिल है इस बात को याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तिरानवे सॉरी तैतालीसवें क्वेश्चन को देखते हैं यहां बोला गया है दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो वो कहलाती है प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष सबसे दूरी नापने की एक इकाई है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है सॉरी 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 प्रकाश वर्ष नहीं लगाएंगे प्रकाश वर्ष यहां नहीं लगाएंगे ये गलत हो जाता है प्रकाश वर्ष नहीं लगाएंगे भाई प्रकाश वर्ष नहीं लगाएंगे यहां जो होता है वो होता है सबसे दू, बड़ी दूरी की बात कर रहे हैं ना बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला है पार्केस पार्केस सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी पार्केस और पार्केस एक पार्केस बराबर होता है याद रखिए 3.08 पॉइंट जीरो एट की घास 16 ठीक है इस बात को याद रखेंगे मीटर के बराबर होता है और एक प्रकाश वर्ष की बात की जाए मतलब प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष की दूरी ठीक है तय की जाती है और एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है एक प्रकाश वर्ष में जो तय तय दूरी की गई है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है इस प्रकार से याद रखिए और बिल्कुल ठीक है इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा पार्केस हो जाएगा ठीक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो पार्केस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने वाले विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे विटामिन बी सिक्स का नाम क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कहते हैं प्यारी है प्यारी सी प्यारी सी मेरी परी प्यारी सी मेरी परी कहते हैं ना तो प्यारी सी सी मन छे छी प्यारी छी मेरी परी आई कहते हैं तो इस प्रकार से आप याद रखिए जो छह आ जाए बी होता है वो पैराडोक्सीजन होता है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है बी दिया है बिल्कुल राइट है क्या हो जाएगा पायरी डॉक्सिन क्योंकि पारी परी सी आई है वो परी सी आई है छे 
परी छी आई है मेरी परी कह सकते हैं इस प्रकार से हाँ तो वो इस प्रकार को याद रखते हैं कहते हैं पापा की परी भाई पापा की परी प्यारी सी परी वही वो आ गया था ऑप्शन नंबर इस प्रकार से याद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था सभी लोग कमेंट गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था पहले तो ये बताइए न्यूटन ने किया था भाई सभी के आंसर ऑप्शन नंबर ए आना स्टार्ट हो गए गति के नियम न्यूटन ने दिया था ये बोल रहे हैं सभी लोग बहुत ही बढ़िया न्यूटन के तीन नियम थे ज्वर्त का नियम था और क्या था क्रिया प्रक्रिया का नियम था बिल्कुल ठीक है बल्कि परिभाषा भी दी गई थी उसमें हाँ और ज्वर्त का नियम था लास्ट वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि डीपीटी की विस्तार क्या है मतलब डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है आप ये बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है सॉरी डीटीपी डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है ठीक हाँ डीटीपी को डेस्कटॉप कहते हैं देखिए कह सकते हैं डेस्क ठीक है डेस्क पब्लिशिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है ठीक है तो डी से हो जाएगा डेस्क टी से हो जाएगा टॉप और पी से हो जाएगा पब्लिशिंग ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है डीटीपी की फुल फॉर्म हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने पूछा गया है दवा और खान दवा और जो खाद है आप कह सकते हैं पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दवा और जो खाद पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल वोनेजिक एसिड की बात करने जा रहे हैं जो बेनोजिक एसिड होता है इसका यूज किया जाता है तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है संविधान के किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हो गया था तो संविधान कौन से तैयार को तैयार हुआ था लागू करने की बात नहीं है तैयार कब हुआ था तो यह पूछा गया तो आपका आपको पता ही होगा छब्बीस नवंबर उन्नीस में हमारा ये तैयार हो गया था और जब लागू किया गया था छब्बीस जनवरी उन्नीस को लागू किया गया था तैयार होने की बात करें तो छब्बीस नवंबर उन्नीस में और लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां कह रहा है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोगों के आंसर इज राइट आना चाहिए जो देखिए भारत में राजनीतिक जो शक्ति क्या है उसका जो स्रोत है वो भारत की जनता है बाकी कोई नहीं है भाई भारत की जनता ही उसकी शक्ति है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा शब्द किससे संबंधित है आपको यह बताना है शिक्षा जो शब्द है वो शिक्षा को कहां रखा गया है पहले तो यह बताइए सभी लोग बताइए बिल्कुल ठीक है इसको रखा गया समृद्धि सूची के अंतर्गत क्यों क्योंकि समृद्धि सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें क्या है पहले जो था ना इससे पहले याद रखिए पहले राज सूची के अंतर्गत आता था ये शिक्षा क्योंकि राज्य इस पर कानून बना सकता था वो अपनी चाहे मनचाही पढ़ाई करवा सकता था लेकिन अब क्या कर दिया गया है बयालीसवें संशोधन के बाद में बयालीसवें जो संशोधन हुआ था उसमें क्या कर दिया गया कि भाई संवर्ती सूची में रख दिया गया शिक्षा को कि राज्य शिक्षा और आ, मतलब कि राज्य शिक्षा सॉरी राज्य और केंद्र दोनों ही शिक्षा के ऊपर कान, कानून बना सकते हैं बस ये बोला गया था इसलिए तो इसको याद रखिएगा और फिर भी कोई इशू में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन आपके राइट गए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए चहन दोस्तों